до теми злободенної. Перемовини з Польщею. Чи Україна готова, пане Олександре, на вашу думку, до розумних компромісів? І так само і з боку Польщі. Чи готові ці країни порозумітися? Я думаю, що керівництво країн точно готово порозумітися, але проблеми не лише в Україні як такій, оскільки ті вимоги, які мають передусім фермери, вони глибинні, вони пов'язані з регуляціями європейської спільноти, вони пов'язані з погіршенням загальної ситуації для цієї галузі. Ну, звичайно, що український фактор також є, і в тому, що є, скажімо так, корисні ідіоти Путіна, які використовують ці акції для того, щоб поширити антиукраїнські настрої. Звичайно, що є ті, хто ненавидить Україну. Слава Богу, що це невеличка кубка в, в Польщі. Ось, але, звичайно, вони псують загальну добру картинку. Ось. Ну і, звичайно, що є різниця агропромислових комплексів України і, і Польщі. В Польщі більшою мірою це маленькі фермерські хазяйства, а у нас доволі великі. Ну і зрозуміло, що ціна України Українського збіжжя набагато дешевіше за, за польське. І, звичайно, що ми в цьому сенсі становимо, а якщо не загрозу, то конкуренцію точно. Хоча за великим рахунком, ну, якщо е, наші глядачі відстежували новини, то е, оці акти, я не знаю, як, як це назвати, вандалізму чи якимось чином іншим, е, я маю на увазі, висупання зерна з вантажівок і потім ще й з вагонів. Причому це зерно транзитом йшло до Німеччини, то фактично воно є німецьким з зерном. Ось. Ну, тим паче, ви знаєте, як українці ставляться до хліба, особливо після голодоморів і інших речей, особливо після того, як цей урожай збирався під, ну, фактично, під бомбами і після того, як частина України була окупована, особливо там, де вирощувалося. І, ну, і на станок, ви знаєте, чесно кажучи, такий високий цинізм, коли е, застосовували ревуни ну, цієї повітряної тривоги, е, коли їхали, е, так, скажімо, з українськими номерами машини. Звичайно, що все це є неприйнятним, це, це є образливим, все це є нерозумним, оскільки якщо Україна програє, то всі ці люди, всі ці фермери можуть програти набагато більше вже в безпосередньому зіткненні з Російською Федерацією. А те, що воно ймовірно, ми бачимо, що і поляки розуміють, я маю на увазі передусім керівництва і військові, це розуміють балтійці, розуміють румуни, і слава Богу, що вже навіть в Німеччині зрозуміли, що конфлікт з Російською Федерацією Вірогідний, власне тому треба посилюватися, власне, власне тому треба об'єднуватися навколо НАТО і допомагати Україні, бо ми зараз знищуємо той агресивний потенціал, який спрямований може бути і наш, на наших європейських сусідів. Так, пане Олександр, ви дуже влучно підмітили, власне, з цим зерном. Саме зерно дуже от, тригернуло, як то кажуть, українців, тому що, певно, якби це була малина, журавлина чи бульба, це би не так, а зважаючи на ці наші три геноциди, то, звичайно, українців це надзвичайно розрятувало. А як ви вважаєте, чим може закінчитися ситуація із Польщею і як зупинити це блокування кордонів? Ну, я сподіваюся, що буде знайдено якийсь компроміс, але, ви знаєте, тут, ну, знов таки, меншою мірою залежить от Укра... від України в цілому. Оскільки, якщо полякам потрібні додаткові дотації, якщо їм не подобається зелений, зелений порядок денний Європейського Союзу, то Україна тут не до чого, ми не є частиною Європейського Союзу. Звичайно, що ми будемо проти, якщо ті домовленості, які досягнуті, і великі домовленості, я маю на увазі поглиблено в Сибічну зону вільної Торгівлі, а також ті, скажімо так, поступки, на які пішов Європейський Союз під час широкомасштабного вторгнення в Україну. Звичайно, що це буде погано, якщо нам будуть перекривати ті маленькі можливості заробляти для української економіки, для українського бізнесу, ну і, звичайно, через податки для наших сил оборони. Ну, будемо сподіватися, що також і з втручанням політичних сил Польщі, я розумію, у них перед день виборів. І, звичайно, що потрібно показати, як вони ретельно і енергічно захищають інтереси фермерів. І абсолютно все зрозуміло, в будь-якій країні це було зрозуміло. Але є певні червоні лінії. Мені здається, в цьому випадку ці червоні лінії пройшли. Я не закликаю розганяти кійками цих людей, і тим паче, що в Польщі немає такої традиції з часів відновлення незалежності. Ось. Але пояснювати і суспільство, 
суспільство, що відбувається, що так не можна робити з країною, яка, щодо якої вчиняється геноцид і яка надзвичайно залежить від цих зв'язків, я маю на увазі Сухадолам через Польщу, головний, головний зв'язок, бо Угорщина не є дружньою країною для України, цей уряд палків колеса ставив навіть до широкомасштабного вторгнення, а уж зараз і тим паче і закликає кинути Україну, припинити допомогу, блокує санкційні списки, торгує ще більше з Російською Федерацією, в тому числі газом, але не ще з Російською Федерацією, з Китаєм також. Тобто це не є дружньою країни. У нас залишається не так багато західних притомних сусідів і, звичайно, Польща в цьому сенсі вона є одним з ключових. Але ми маємо розвивати і паралельні, і додаткові шляхи постачання наших товарів. І я знаю, що український уряд розвивається дає можливість значить, Дунаєм пересилати. Звичайно, що це нам, нас не врятує в цілому, бо більша частина нашого, нашої торгівлі зі світом, вона проходила через Чорноморські порти. І хоча ми відновили, зробили справжню, нормальну Чорноморську зернову ініціативу, а не ту, яку нам навізала Російська Федерація, але все одно обсягів таких ми ще не, не досягли. І тому, звичайно, Дунай – це одна річ. Далі, звичайно, ще більше розвивати інфраструктуру в бік Румунії. Це тихий партнер. Він не розповідає, наскільки допомагає Україні. Але політична еліта цієї країни точно розуміє, що виграш України в цій війні – це виграш і Румунії, і Європи в цілому. І, звичайно, що пожвавлення наших відносин – це точно буде корисно і нам інше. Тому нам потрібно велике будівництво. Я, до речі, знаєте, от кілька разів виїжджав через Краківець, і для мене, чесно кажучи, обурливо, коли я в Києві бачу, Дуже непогану бурківку, якісь відремонтовані дороги, але я бачу дуже вузьку дорогу життя, бо там звідти через польський кордон везуть до нас озброєння, боєприпаси і інші потрібні нам товари. І коли це, в, скажімо так, витрачаються гроші в інших місцях, а не розширюється дорога, а не покращується інфраструктура для того, щоб скажімо, пропускна спроможність була більше. Звичайно, що це є ну, проколи уряду. Я сподіваюся, що на румунській Кому напрямку будуть додаткові проекти і інфраструктура буде розвинута, вона нам встане в нагоді і після завершення війни. Ми сподіваємось теж. А тепер перемістимось із Польщі до Придністров'я. Чи збільшилася загроза Третьої світової війни, особливо от в світлі недавніх новин про Придністров'я, на вашу думку? Ну, ви знаєте, це чи навряд почнеться в Придністров'ї, оскільки насправді Ну, в силу географії Росії складно щось зробити. Бо, звичайно, після незаконної анексії Криму в 2014 році, ну, а тим паче широкомасштабним вторгненням, у них немає можливості без, скажімо так, проблем якимось чином посилити свою воєнну присутність в цій тимчасово окупованій Російської Федерації території Республіки Молдова. Звичайно, що є і молдовани щось роблять, але я розумію, наскільки складно уряду Санди щось робити, бо ну, ми знаємо і там станція Ковбас, наскільки там ще радянської зброї, зрозуміло, що там є російські спецслужби і так звані, так званий миротворчий контингент, вони якось там називають. Але, звичайно, що там є певна присутність воєнна Російської Федерації. З іншого боку, я не думаю, що це буде великою проблемою для України вирішити це питання. Звичайно, не хотілося б, бо це буде ускладнення і політичне, і дипломатичне. Але, в принципі, зняти загрозу нашому півдню, це перше. По-друге, вирішити і вичистити цей гнійник, гнійник значить, на території Молдови. Якщо нас примусять, то прийдеться це робити. Звичайно, у нас мало ресурсів, і особливо зараз і з затримкою допомоги з спеціалістами. Сполучених Штатів, зрозуміло, з тими проблемами, які у нас є на фронті, відвлікати її певні сили складно. Але зрозуміло, що і не можна залишати це так, як воно є, і не можна дозволяти Росії формально анексувати ще якісь території, розширюючи зону нестабільність. Воно і так було, звичайно, всі ці роки, так звана ПМР. Фактично, і була створена для того, щоб не дати можливості Молдові нормально розвиватися, наближатися до Європейського Союзу, до НАТО. Ну, власне, для того і була анексована Крим і намагалися нам впарити Донецьк і Луганськ на правах, ну, скажімо так, троянських конів Російської Федерації. Тому всі ці проблеми нікуди не ділися. Я сподіваюся, що не дійде 
йде до зіткнення. Я сподіваюся, що ми вирішимо за допомогою наших партнерів, ну, передусім Молдаван, але й Європейського Союзу, цю велику проблему з тимчасово окупованими територіями мирним шляхом, дипломатичним шляхом, а, а не воєнним. З такого дещо неприємного, це те, що переважна більшість європейців не вірить у перемогу України у війні, однак переконаність у необхідності допомоги Україні все ще зберігається. Як ви думаєте, яким буде третій рік повномасштабного вторгнення у міжнародному вимірі? Ну, знаєте, я подивився це опитування громадської думки. За великим рахунком, ті, хто не вірив, не вірить в війну, в виграш України, це ті, хто не підтримував Україну і в 22-му році, і раніше. Ну, передусім, це Угорщина, я вже згадував. На жаль, Греція, і ми зрозуміли, що є русофільське, скажімо так, ставлення є русофільське, це, по-перше, по-друге, антиамериканізм доволі потужний, і, власне, це пояснює, чому. Тобто, це не оцінка реальної ситуації, а це просто проєктування своїх вподобань, якихось там, скажімо так, якоїсь своєї антипатії до України чи до Сполучених Штатів. Ну, нам байдуже, оскільки в 22-му році також Україні давали вижити 48 чи скільки там годин, три дня і візьмуть Київ, цього не сталося. Шкода, що минулого року не вийшло так з нашим наступальним, ну, нашою наступальною операцією, як нам би хотілося, щоб звільнили принаймні всі південні території в, плот, ну, в притулок до Кримського півострову. Ось, але маємо те, що маємо. З іншого боку, однозначно не можна назвати те, що зараз відбувається глухим кутом. По певних напрямах у нас є напрямках у нас є е, певні проблеми, і вони пов'язані передусім з боєприпасами і технікою, яку нам обіцяли наші партнери західні і з різних причин різні країни нам не додали. Ну а якщо подивитися на Чорноморський, е, скажімо так, контекст, то якраз таки ми доволі непогано зробили знищити від 20 до третини Чорноморського флоту Російської Федерації. Це благо для українців, оскільки звичайно вони ці платформи форми використовувалися для ударів ракетних по наших містах. Але це так і добре для європейців, оскільки всі ці ракети були спочатку придумані для того, щоб погрожувати європейцям. Ми відновили Чорноморський зерновий коридор без, скажімо так, права Російської Федерації когось пускати чи не пускати. І, звичайно, що це дуже позитивна річ. І відігнали Чорноморський флот Російської Федерації в дуже незручний порт Новоросійська. Ну, а там ми теж можемо добивати. Тобто, в принципі, складно назвати це глухим кутом. І, звичайно, що далі буде, і цього року Крим буде, в, Криме, в Криму буде гаряче, це точно. Я думаю, що будемо ми ще радіти. Скоріше за все, завершиться історія з Керченським мостом. І тому, звичайно, що може бути знов таки прилив ейфорії у наших партнерів. Можливо, вони зараз вже втомилися від нашої війни, Ось, але знов таки, коли будуть успіхи, вони знов таки будуть більш позитивно на це дивитися. Ну і найголовніше, звичайно, що підтримка урядів. Я розумію, що це демократичні країни і громадяни можуть впливати на свої уряди, щоб вони там збільшували чи зменшували допомогу. Але з іншого боку, на то лідерство є лідерством, коли суспільство не дуже розуміє важливість якихось речей. Свого часу Рузвельт намагався переконати і Конгрес, і американців, що мають, Сполучені Штати мають допомогти європейцям. Бо там не хотіли, як зараз трампіанці, вони не хотіли втручатися в європейські справи. От зараз є такі лідери в Європі, слава Богу, і в Німеччині, які кажуть, що це проблема велика не лише України, ми маємо допомогти Україні і собі. І тому вони не зовсім дослухаються до своїх громадян в цьому сенсі, розуміючи ті небезпеки, які є від Російської Федерації. Це добре, що не зовсім дослухаються до своїх громадян. Ви згадали і про партнерів, і про успіхи. Власне, сьогодні Зеленський мав зустріч із прем'єр-міністром Данії і підписали угоду на 10 років безпекову угоду, наскільки вона є історичною та важливою для нас. Я ще не мав можливості прочитати, от буквально перед ефіром відкрив цей англійський текст. Звичайно, що все починається з червня минулого року, коли група семи оприлюднила звернення, не звернення, а заяву, і де вона сказала про безпекові домовленості і те, те, яким чином вони будуть допомагати нам. У нас найкраща поки що угода є зі Сполученим Королівством. Дещо більш скромніше за обсягами і за, за змістом з Францією. Німеччиною. 
І, звичайно, Данія, яка не є країною групи семи, але, зрозуміла, дуже потужна країна, яка нам надзвичайно багато чим допомагає. Тому найголовніше в цих угодах, ну, перше, найголовніше, ви правильно сказали, безпекова угода, аж ніяк не гарантії безпеки. Тобто гарантії безпеки нам ніхто не може дати, допоки ми не є членами НАТО. Но в цих угодах є напрями співробітництва, ну, для мене, наприклад, найбільш цікавий, найбільш важливий – це безпековий вимір. Це починаючи від е, такої загальної обтікаємої дипломатичної формули е, конс, проведення консультацій впродовж доби, і потім е, інша сторона приймає рішення допомогти озброєнням, боєприпасами, технікою та іншими речами, там, запровадження санкцій, таке інше. Тобто це про майбутнє. Але дуже важливі є моменти з точки зору передачі е, озброєння і техніки, і виробництва озброєння техніки, тобто фактично пожвавлення нашого оборонно-промислового комплексу. Бо це ключова річ. Ми маємо забезпечити себе максимально тим, що можливо з нашими, в наших умовах. Ми не можемо будувати F-16, Гріфіни чи там якісь інші речі. Але боєприпаси і якісь інші речі, які потрібні просто в мільйонних кількостях, звичайно, що потрібно ми саме робити і не залежати від наших партнерів, бо якщо буде конфлікт десь, десь в іншому місті, то звичайно національний егоїзм, національний інтерес вимагатиме ці країни зусиль Відчуватися на власних проблемах, не даючи нам допомогу. Але ці, ці рамки в цих угодах, які закладені, вони надзвичайно позитивні. І там є напрями і підготовка наших сил, я маю на увазі підготовка військових, це і обмін розвідувальними даними, і багато іншого, що пов'язано з реформуванням України, доведення до так званих стандартів НАТО. Фактично, теж дуже важливий момент, ну, я думаю, що постійно те слід повторювати для наших глядачів, що ці угоди не є замінниками членства в НАТО. І про це постійно кажуть наші, скажімо так, і політики, і дипломати. І насправді ці угоди спрямовані на те, щоб допомогти нам зараз, а також допомогти для того, щоб ми набули всіх цих необхідних критеріїв, щоб бути ну, здатними інтегруватися в НАТО. Так що ця, ця угода точно, я думаю, що не гірше ніж французька і німецька, але поки що я не бачив, щоб досягли того самого рівня, як британська. Британська поки що на краще. А візити сенаторів США до Львова що означає? Чи означає це те, що нам виділять такий цей пакет допомоги? Ну, сенатори вже проголосували за цю допомогу, і, власне, вони намагаються збільшити тиск на спікера Палати представників Майка Джонсона, від якого зараз залежить, чи потрапить цей проголосований в Сенаті законопроект на голосування. Якщо він туди потрапить, то це велика вірогідність того, що він буде проголосований. Поки все це заблоковано за різних причин. Ну, перша причина, що Майк Джонсон просто боїться, що його можуть усунути з цієї посади як попередника, бо ті маленька кубка трампіанців, але вони володіють фактично золотою акцією в Палаті представників. Вони можуть запустити цей процес. Ну і, звичайно, він боїться немілості від Трампа, бо Трамп фактично торпедував угоду, яку була досягнута сенаторами, республіканцями, демократами щодо кордону, а в цій великій угоді була допомога Україні, Ізраїлю і Тайвані. Тому фактор Трампа також грає. Ті е, сенатори, які були тут, вони є великими друзями України, великими прихильниками України. Вони, е, я е, значить, бачив кілька їх тез в, в Твіттері. Е, головна ідея – те, що вони привезуть з України відчуття нагальності, е, відчуття проблематичності подальшої затримки е, з голосуванням цієї допомоги. Бо, звичайно, їм дали брифінги щодо того, що відбувається на фронті, що відбувається в Україні, наскільки життєво необхідна ця, ця допомога. Ну і, до речі, ви знаєте, що під час Мюнхенської конференції, коли було відомо, що українські сили оборони виходять з Авдіївки, то більша частина і сенаторів, і експертів казали, що результатом цієї є не мала воля українців, не спроможність наших сил оборони боронити, а власне те, що Америка підвела, Америка не дала того, що обіцяла, і от затримка цієї допомоги і спричинила, зокрема, вихід з Авдіївки. І тому я думаю, що ці меседжі будуть просто посилені. Ми сподіваємось на, в принципі, успішні рішення для України, на успішні, потрібні, важливі.